நண்பர்களுக்கு வணக்கங்கள் இந்த ஒரு வாஸ்து சார்ந்த ஒளிப்பாரின் வழியாக ஓரிரு கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் பிரமிப்படுகின்றேன் இன்றைய ஒரு வாஸ்து கருத்துக்களின் வழியாக வாஸ்து என்பது அறிவியலா இது இந்து மதம் சார்ந்த விஷயமா மற்ற மதங்களுக்கு இதில் சம்பந்தம் இல்லையா என்பது பற்றி பார்ப்போம் இப்போ வாஸ்து என்பது இந்து மதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா என்று சொன்னால் கட்டாயமாக கிடையாது சூரியனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் பொருள் உண்டு இப்போ சூரியனின் சக்தியை கிரகிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வாஸ்துவின் ரீதியாக ஒரு கட்டிடங்கள் இருக்க வேண்டும் வடக்கும் கிழக்கும் அதிக இடங்கள் தெற்கு மேய்க்கும் குறைந்த இடங்கள் வடகிழக்கு பள்ளம் தென்மேற்கு உயரம் இப்படி பல விதமான ஒரு ஆறு ஏழு விதிகள் இருக்கின்றன அந்த ஆறு ஏழு விதிகளுக்கு உட்பட்டு அந்த நம்முடைய வீட்டின் கட்டணம் என்பது இருக்க வேண்டும் அப்போ சூரியனை வந்து நம்ம வந்து கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும் இரவில் சூரியனோட ஒளி எடுக்க எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சந்திரன் ஒளியை நம்ம வந்து கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ சூரிய சந்திரனின் ஒளியானது ஒரு இல்லத்தில் வந்து இருக்கும்போது மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் இப்போ அந்த வகையில் சூரியன் சக்தி இல்லாமல் எந்த உயிரினங்களும் தலைய முடியாது இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நிலம் இருக்கிறது ஒரு மரம் எடுக்கிறது ஒரு மரங்கள் இருக்கும்போது விவசாய பூமியில் அந்த மரத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய செடிகள் வந்து வளராது அதே போல் தென்னை மரங்கள் இருக்கிறது தென்னை மரத்தில் வந்து தென்னை மரத்தோட விதி என்னென்னு சொன்னால் தென்னை மரங்கள் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு மரங்களும் ஒவ்வொரு மரத்தின் அந்த தோகைகள் வந்து ஒட்டக்கூடாது அதே போல் ஒரு மரத்தினோட நெருக்கமாக வைக்கும் பொழுது அந்த சூரியனுடைய ஒளி வந்து கிடைக்காது அந்த இடத்துல வந்து உற்பத்தி என்பது இல்லாத போய்விடும் அதனோட வளர்ச்சி என்பது இல்லாத போய்விடும் இப்போது நிழல் படக்கூடிய இடங்களில் நிழல் படக்கூடிய இடங்களில் சூரியோடைய இல்லாமல் போனால் அந்த இடத்துல வந்து வளர்ச்சி என்பது இல்லாமல் போய்விடுகிறது அதாவது வெ அதாவது சில இடங்களில் வந்து வெயிலை அதாவது சூரியன் ஒளியை தணிப்பதற்காக ஒரு விஷயங்களை வந்து செய்வார்கள் ஆனால் ஒரே அடியாக சூரியன் ஒளியை தடுத்தால் அந்த இடத்துல வளர்ச்சி என்பது இல்லாமல் போய்விடும் அது போலத்தான் மனிதர்களுக்கும் சூரிய ஒளியை கிடைக்காது நம்ம வந்து வாழ்க்கை நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு நிறைவடையாத ஒரு உயிரோட்டம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையாக போய்விடும் இப்போ சூரியன் சக்தியை வீட்டில் நிலைநிறுத்த வேண்டும் இப்போ சூரியன் சக்தி நிலைநிறுத்தும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கை மேம்படக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கும் அந்த வகையில் சூரியன் சக்தி ஒரு இல்லத்தில் படும் அமைப்பாக ஒரு இல்லத்தை அமைக்க வேண்டும் அதனால் தான் வடக்கும் கிழக்கும் அதிக இடங்கள் தெற்கும் மேற்கும் குறைந்த இடங்கள் இந்த காலையில் பதினோரு மணி வரையிலும் ஒரு சூரியனோட ஒளி வந்து நம்ம இல்லத்தில் பட வேண்டும் பதினோரு காலையில் ஒரு சூரிய உதயம் ஆன பிறகு ஒரு மூன்று மணி நேரத்திற்கு பிறகு ஒரு கட்டிடத்தின் ஒரு நிழலோ ஒரு மலர்களின் நிழலோ வேறு ஏதாவது சுவர்களின் நிழலோ ஒரு இல்லத்தின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் விழக்கூடாது அப்படி விழுகின்ற போது அந்த சூரியன் சக்தி இல்லாத அமைப்பாக போய்விடுகிறது அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் வாஸ்துவின் ரீதியாக அறிவியல் ரீதியாக வளர்ச்சி என்பது இல்லாமல் போய்விடும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சூரியன் சக்தியே வாஸ்து இப்போ அறிவியல் பூர்வமாக ஒரு உயிர் ஒரு செடி வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு உயிர் பெருக வேண்டும் என்று சொன்னால் சூரியனின் வெளிச்ச மொழி என்பது வேண்டும் ஆக வாஸ்து என்பது அறிவியலை மீண்டும் வேறொரு வாஸ்து சார்ந்த கருத்துக்கு முடியாக சந்திப்போம் நன்றி